ಕರೆಯಿತು ಹಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಾಮತಿನ ಅವರು ಹೈನ ಬಂದು ಬಾಯನ್ ತೆರೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಉಸಿರಿನ ಕುರಿತು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯನ ತೆರೆದಿದ್ವಿ ನೋಡು ಚಾನಾಕ್ಷ ನರಿಯು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿತು ಶೀತದಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಡೆಯ ವಾಸನೆ ಏನು ತಿಳಿಯದು ನನಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಕೇಳಿತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೋಡು ಚಾನಾಕ್ಷ ನೈಲಿ ಚುರುಕು ಆ ಚತುರ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಚತುರ ಇರುವ ಚುರುಕಿರುವ ನೋಡು ಚಾನಾಕ್ಷ ನರಿ ಏನು ಅದು ತಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಶೀತದಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಡೆಯ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಡೆಯ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು ನನಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಗುರುತಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ನಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ನನಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯದು ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ನರಿ ಕೇಳದಿದೆ ಆವಾಗ ಸಿಂಹದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಪಾರಾಯಿತು ನರಿಯು ಆ ಸಿಂಹದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಈ ನರಿ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಬಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಬ್ರ ಮತ್ತು ಹೈನ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ರು ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನರಿ ನರಿರಿ ಆ ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪಾರಾಯಿತು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ವಾಸನೆ ನನಗೆ ಕಂಡಿಡ್ಲಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗುರುತು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ನೀತಿ ಉಪಾಯವನ್ನ ಉಪಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿಂದ ಅವನ ತಕ್ಷಣ ಉಪಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಹ ಒಂದು ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಹ ಒಂದು ಕೋಪವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಅರುಣ್ ನರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ ನರಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಂಹದ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೈನ ಮತ್ತು ಜಿಬ್ರಾನು ಸಹ ಇಡ್ರಿ ಉಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿನೇ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿಂಹ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ರಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಹಾ ನಾ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಕೋಪದಿಂದ ಬೈದು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜಾನ ನರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಕೋಪ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದೆಷ್ಟು ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಕಂಠ ಪಾಠ ಮಾಡಿರಿ ಮುಂದಿನ ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಠ ಪದ್ಯವನ್ನ ರಾಗವಾಗಿ ಆಡಿ ತೋರಿಸೋಣ